inakuaje yake asalamu alaikum wa alaikum asalam kaifa hali alhamdulillah uko poa karibu sana asante <laughs> wewe Alright, it is the switch na leo mm. tutataka tupige story na wewe tusikie kwa upande wako hapa kati amepita maneno mengi sana. Mm. Na pia huu ni mwezi wa mapenzi, mwezi wa Valentine, malavidavi. Mm. Na mapenzi yanaongelewa kila dakika kila siku. Asa tutakuwa straight tu kwako kwa upande wako ndoa yako na diva mtangazaji wa kipindi cha Lavidavi hapa wasafi imekuwa ina trend sana especially kwenye mitandao ya kijamii. Na hata mlivyokutana, mlikutana mm. hapa hapa kwenye kipindi na vitu vikaanzia hapa hapa kwenye kipindi ukamuuliza swali hajapata mtu. I think tokea pale vitu vika trend. Kuna watu walikuwa wana wish the best kwenu, kuna watu kwenye mitandao ya kijamii walikuwa wanasema mtaachana tu. Na ndio labda ambacho hichi kimekuwa kinaendelea sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini kumekuwa kuna kama niite kutokuelewana ambako kuna toka mpaka ndani ya nyumba na kunaenda mpaka kwenye mitandao ya kijamii? Shida kubwa ni moja tu. Mm-hmm. Kuna diva, alafu kuna Sheikh. Mm-hmm. Sheikh anajaribu kuwa Sheikh, Diva anajaribu kuwa Diva. Oh yeah. That's the only challenge. Havikutani katikati. Kwa situation ilivyo, mm. Diva hawezi kuwa Sheikh. Mm-hmm. Na mimi Sheikh siwezi kuwa Diva. Mm-hmm. Kwa hiyo hiyo ndo changamoto kubwa iliyopo hapa. Okay. Kichotokea ni kwamba mm-hmm. imebidi mm. sote tukubaliane kwamba sikilizeni. Mm. Hebu tutafute engo moja tu itakayotufanya sisi tuishi. Okay. Ipi? Sisi ni wanandoa. Wanandoa. That's it. Mm. Lakini ukitoa hapo ni mm. kwamba inabidi mmoja either kubali kuwa diva mm. ama mmoja kubali kuwa sheikh in which ni ngumu mfano mm-hmm. mimi nina taswira ya sheikh kwenye kwenye jamii yeah. na na waumini na wafuasi yeah. leo watu wangu ni watamkia wana kwanza leo sisi tuta flow na, na barabara ya kidiva mm-hmm. haiwezekani <laughs> ni ngumu haiwezekani mm-hmm. you understand mm-hmm. haiwezekani na yeye na wasikilizaji wake ana an, an watu wanamfollow before hapo mm-hmm. mimi nina, nina design hiyo ya watu mm-hmm. nina mashehe nina nina, nina nina watu ambao tuna, tuna, tunaishi hivyo yeah. from the scratch mimi tangu nimezaliwa niko hivyo kwa hiyo wale wale wote wewe kwamba nasikilizeni kuanzia leo hii sisi tutaishi kidiva mm-hmm. ile ni imani ya watu karibu laki tisa laki ngapi nitakuwa nimekusa yeah. siwezi yeah. At the same time nimemuelewa ya kwamba yeye ni diva mm-hmm. ana brand yake to protect ana followers wake si yingili mm-hmm. ndio maana nikasema msikiliza tukubaliane kitu hichi yeah. sisi ni wanandoa wewe ni mke mm-hmm. mimi ni mume iko hivyo yanayopaswa kuheshimiana kushikana mikono tutashikana mikono yeah. ambayo hatuwezani baki nayo katika ndoa yenu ambayo unasema yenyewe mnabaki kuwa na ndoa mm. kuna comment was naenda negative kwake mm. na zingine pia zinakuja negative kwako pale ambapo inaonekana diva mm. hawezi kufua na bidi atumie washing machine kwa mm. kufulia nguo mm. diva hawezi kupika na bidi muagize kwa kupiki mm. ni kweli ya maneno like ndo uhalisia katika nyumba yenu kwamba kupikia kufulia omi omi iko hivi mm-hmm. ungeelewa hapa mwanzo mm-hmm. swali hilo lilikuwa lishaisha mm-hmm. nimesema hivi uh-huh. hapa kuna mmoja na protect brand yake kila mm-hmm. mmoja ndio Diva ili abaki kuitwa diva kwenye mitandao mm-hmm. lazima hayo yasikike ya ndio diva fui yani mtu ambaye ni jina la diva mm-hmm. si mtu kufua mm-hmm. kwa inabidi huyu Raihana a maintain jina la diva mm-hmm. ili asifue ili endorsement zipatikane atadhalika na sasa inabidi asifue inabidi asipike ikibidi afue ikibidi apike ya vaya kijora hata hata kwa diva tena mm-hmm. the brand will die mm-hmm. Kwa hiyo she is protecting her brand mm-hmm. at the same time mimi na protect my brand na wewe umeridhika na, na hilo kabisa ili mradi chumbani ndani anafua na muona na pika anafanyaje mimi mwenyewe namuona yeah. anayeongea kwangu atakuwa ni kipofu kwa sababu anaongea ili ku protect the brand lakini oh, yeah. mimi physical mm-hmm. na muona anafua anapika mm. anafanya kila kitu Yeah. Lakini msalamu wangu bitakuja moja. Mm. Wakati unafunga ndoa na diva, ulitegemea mm. hivi vyote vingekuepo au kwa mara kwanza wakati unakutana naye mm. na mnaamua kuingia kwenye ndoa, ulitegemea haya yote yangekuepo au ni kitu ambacho kimekuja by surprise baada ya kuingia kwenye ndoa kwa sababu mm. mwanzo wakati unakutana naye of course ulikutana naye kati tayari yeye ni diva na tayari mm. wewe ni shahe. Mm. Na wakati mpaka unakubaliana kufunga naye ndoa tayari kuna vitu labda mlikuwa mmeshakubaliana. Mm-hmm. So kitu ambacho Omi anachouliza na watu ambao wamekuwa wanazungumza mtandaoni mm. imekuwaje mambo ambayo yanatokea kwenye ndoa yenu? Ambao okay mlikutana huku kama brand mm. wote na mm-hmm. tunafahamu huku mm-hmm. kwa nini mambo ya maana yatokea kwenye ndoa hiyo yanakuja tena kwenye mitandao na yeah. wana mitandao ndio wanaweza kuwa majaji wa ndoa yenu alipokuwa mika pale siku ya kwanza ananihoji mm-hmm. aliongea hivi mm. sawa mm. ndio mimi sijaona mwanaume kunioa mm. okay. sawa mm. na ili niolewe mm. someone has to pay 500 million mm-hmm. okay. mm-hmm. tangu pale mm. niko akili kubwa loko nayo ya mambo haya ya mahusiano nishajua huyu ni diva kwa nili mu accept kama alivyo kwenye ile milioni 500 kwa, kwa kauli zake okay. kwa sababu mimi nimesomea haya mambo ya mapenzi mahusiano psychology mm-hmm. mtu akiongea unamfahamu unamuelewa mm-hmm. kwa hivyo alivyoongea tu 
file yake lote likawa hapa okay ndio maana nikamwambia vipi mm. unachokiongea sawa lakini mwanaume atakaye kutuliza hujampata na yeah. ukimpata utofanya hayo maana ni kwamba mm. atakiwa ayo mwanaume mwenye akili yangu kumuelewa huyu mtu mm-hmm. ndio ili mufiki ami huu mwaka wa tatu na diva sio mchezo mm. of which comment is naona kama sio mchezo sio mchezo kwenye kitu gani yani sio mchezo kwenye kitu gani hiyo kwa kweli kitu yani maneno ya watu mm-hmm. attacks mm-hmm. and everything mm-hmm. Amani haipo. Amani iko. Iko. Hii nguo hizi nguo zote zote zivaa. Anivalisha yeye. Ni amani hiyo. Okay. Na na pia kulikuwa kuna maneno hapo kwamba anakulea. Ana Walikuwa na kuattack kwenye mitandao ya kijamii anakuviisha. Okay. Anakuletea pesa, unakaa kwake, analipa kodi, unaendesha gari yake. Okay. Iko okay. hivi. Diva kweli anakaa kwake. Mm-hmm. Kwa nini anakaa kwake? Kwa sababu hii. Nilimwambia nyumba ya milioni moja, mm. milioni mbili kwa mwezi. Mm. Mimi nitalipa hata miaka 20. Okay. Lakini nyumba dola 2000 mm. sitolipa. Anakaa apartment ya dola 2500. Sitolipa kwa sababu sio sio ndani ya bajeti yangu. Mm. You understand? Katika mm. maisha ya Tanzania hata walisia. Kulipa dola 2500. Mimi nilipo. Nilipo nyumba milioni 5. Mm. Nita nitakuwa na yani nitakuwa na uongo mkubwa sana inawezekana lakini milioni 1, milioni 2. Mm. Nalipa na kweli nyumba zote za awali mm. I was the one paying the rent. Mm. Okay. Kwa hiyo ilipofika pala kwamba inabidi Diva maintain status yake Diva akaenda kwenye dola 2000 uh-huh. nimemwacha maintain status yake. Uh-huh. Na ndio maana anajipia mwenyewe. Uh-huh. Interview alizozifanya alisahau kitu hichi uh-huh. kwamba nafanya haya tukiwa tumekubaliana. Uh-huh. Yalikuwa ni makubaliano. Oh mimi siwezi kulipa pant pet dola 2000. Mlikuwa ameshakubaliana. Tulishazungumza wazi. Nilishamlipia nyumba nyuma hapa. Uh-huh. Mbezi. Mbezi. Yeah. Hiyo nyumba kwa mwezi milioni moja nilipa miezi sita milioni sita milioni sita mm. ka akaikataa au ilitokea tafrani mm-hmm. akaondoka mm-hmm. kaenda kuishi nyumba ya dola 2000 mm-hmm. nikamwambia mama nitakuja kwa sababu ni mke wangu na kutamani nataka tendo mm-hmm. nitakuja mm-hmm. tendo nalitaka mm-hmm. nitakuja mm-hmm. lakini kulipa rent ya dola 2000 mm-hmm. sitolipa okay. toka hapo nitafutie nyumba ya 1 e, 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 million milioni mbili ulipe nitalipa miaka ta 20 lakini sio dola 2000 lakini kwa sababu dola 2000 au mkichange mm, milioni 6 almost you won't go who does that mm. <laughs> lakini kweli analipa hiyo kodi ya dola 2000 huni mwezi wa nana analipa almost 40 milioni amemtoa mimi na mimi nataka nimrudishe lakini hapo licho licho kabla hajaondoka kwa sababu ni hapo hapo, hapo, hapo kwenye kiti wakati diva ameka hapo akifanya interview mm. unasema wakati anazungumza kwamba nataka mwanaume wa kumuoa ajaona mwanaume wa kumuoa mm. na mwanaume atakaye muoa amlipie dola 100 500 milioni 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 500 yake na ulipomuona tu kwa psychology ulipomsoma kila uh-huh. kitu kikawa hapa yes. kwa means kwamba hayo yote uliyategemea mm-hmm. kulipa dola 2000 kwenye nyumba mm-hmm. yote ambayo yani divo uliyategemea kuyabadilisha kwa mwanamke wangu ninayempenda lakini yameshindikana Haja shindikana. Okay. The process needs a lot of patience. Okay. Uvumilivu. Yaani tena wa hali ya juu. Oh, okay. yeah. Kama unao drip pressure, high blood pressure kila siku utakuwa wewe uko hospitali. Mm. Oh, yeah. Chef. Yeah. Mm. Ukisema umwendekeze system yake inayotaka. Mhm. Mimi saizi zangu ni nishauza kila kitu. Mm. Ungekuwa na kitu. Lakini pia kuna hayo maneno ambayo yanakuja mtandaoni kwamba kuna namna ambavyo anabidi akudress wewe mm. ili watu wakuone kwamba mme wake kuna namna ambavyo labda inaendana na hiyo brand ya Diva. Mm. Na wengine wanakuwa wanakuataa kwamba sawa tena una, unalelewaje na mwanamke? Omi, mwanaume analelewa ni yupi kwanza? Mm. Ni tuanze hapo. Yaani anakaa 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 ana, 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 ana kwa kwa anakaa ana kwa mwanaume. Chief, I have my businesses nafanya. Mm-hmm. Na shughuli zangu, na magari yangu, na kazi zangu. Mm-hmm. Analelewa wapi? Mm. Kukataa kukaa kwenye nyumba mimi sio bajeti yangu. Mm-hmm. Ni msimamo wa kiume sio kulelewa. Anakununulia nguo chakula. Lakini kwa sababu hapana, mm. nguo akinunua mm. ni kwa sababu mimi binafsi nimetam yani siku hiyo mke wangu nakupa nafasi kesho na interview nivae vipi? Mm. Atanunulia nguo atanipa. Kama mfano okay. hizi hapa. Okay. Zote hizi. Mm. It's true ni yeye. Okay. Kwa hiyo mimi na interview nivaje? Okay. Vango okay. nyeupe fanye nimenunua nimevaa niko oh, yeah. mm. You understand? Yeah. Okay. Hayo sio kulelewa. Mm-hmm. Ni lifestyle ambayo wewe inamfanya yeye ni bana wewe mke wangu nafasi yako hiyo hapa. Nivaje? You understand? Huwezi yeah. mimi nalelewa katika mfumo huu. Ukiachana na kutofautiana kati ya brand ya Shere na Diva, mm. inaonekana ndoa yenu nilikuwa nauliza mwanzo kwenye migogoro. Kwa nini pia sometimes vitu vinaenda pa kwenye mitandao ya kijamii? Inaonekana nayo kuna rafu na mchezea, yani mm. kuna watu nakuwa nao kwenye mahusiano kimya kimya mm. na yeye amekuwa kiviongevo vitu na sometimes ilikuwa vilienda mpaka kwenye page ya Mange Kimambi kuna mama mmoja alikuwa naye kwenye mahusiano, vitu vikaenda viral sana. Mkajikuta mko mpaka polisi mkashindwa kumaliza hiyo kesi. Mm. Kwa zile rafu ambazo unamchezea ndio zinasababisha ugomvi wenu sana. Omi, nimewahi kusema sehemu, hapa sijasema nitasema mm-hmm. ni kwamba kila rafu ina sababu. Mm-hmm. Kila rafu ina sababu. Either mchezaji alikuwa anakwenda kushinda goli 
wapinzani wakazuia ile ile goal wakacheza mm-hmm. rafu pale mm-hmm. you understand mm-hmm. rafu zote zilizozungumzwa kunihusu mm-hmm. sababu ni watu naichukia ndoa yangu okay kwa mimi na swali swala tano sheikh okay. siwezi kuzini nje okay that's reality aje mtu hapa bali mimi mimi tumezini aje hapa mm. Mimi nikioa sheria yangu nasema nitangaze niseme bado mimi mimi nimeoa mm. nikimkana mwanamke kwenye media mm. salaka kwake kwa hiyo toka umemoa divo hujawahi ku sina ndoa zaidi ya yeye okay. nikisema hivyo hao ndio ni talaka tayari mm-hmm. mimi ni mtu wa dini mm-hmm. mimi ni shehe mm-hmm. mtawakana na watu hapa sasa yule mama alitokea wapi kumwe. yule mama okay. alitokea mpaka akasema ni mme wako yani ume, umesahau ume. kitu hapa na uh-huh. voice note zilitoka mm-hmm. okay umesahau kitu hapa mm-hmm. nimesema hivi mm-hmm. hii ndoa inapigwa vita hujawahi kuona okay kwa hiyo kwa zile ni vita watu kutengeneza kitu omi mm-hmm. imetengenezwa story mimi na mtoto wa nje ndio nikamwambia niletee mtoto mpaka leo jaja mhm nikatengeneza story mimi nimeoa na mke mwingine sawa niletee cheti cheti mm-hmm. mpaka leo hakuna cha ndoa hakuna mm-hmm. kuna ndoa ipi nafungwa bila bila cheti, cheti. Mm-hmm. lakini kuna kuna voice note ambazo zinaelezea Of course sauti ya kwako mm. na chatting ambayo ilikuwa inaonyeshwa pale ni ya kwako mm. ukizungumza ukimbembeleza yule mwanamke ambaye ilikuwa inasemekana anakaa oma ni kama sikosei na mara nyingi pia diva amekuwa akiandika kwa mtandao jamii na akikiri kwamba ni kweli umekuwa naye kwenye mahusiano na ni kweli umekuwa unachukua pesa kwa yule mwanamke na umekuwa ukimpelekea diva mm. si unanielewa mm. so hizo ziko vipi kwa upande wako kwa sababu ni, ni story ambazo zipo na, na kipindi mpaka mwenyewe ukaja ukaandika kwenye page yako ya Instagram mm. kuhusiana na watu waache kuzungumza hizo mambo kulingana na hali yako jinsi ilivyo unaweza mm. kuendelea kupata huduma na vitu kama hivyo yes mimi kabla ya kuwa na diva nilikuwa na maisha ya kunyoma okay. okay. ya mahusiano ama ndoa na kadhalika yes. okay. baada ya kumooa diva mm hayo maisha huko nyuma mm-hmm. yalirudishwa kwenye maisha ya sasa mm-hmm. ionekane ni kwamba mimi ndo nimefanya sasa mm-hmm. okay. okay mfano kama zamani sina mke mm-hmm. nimemtongoza mwanamke fulani mm-hmm. baadaye nikapata mke nikaoa mm-hmm. hii chat ni ya mwanzo ambayo nimetongoza hapa ndio ilo tumika kwenye kwenye ndoa yangu mpya. Mm. Kwa ile inaonekana ni chatting zile inaonekana ni recent. Ni sisi tutasema hivyo. Watu wenye kukaa na ku edit they can do anything na ikaonekana ni it's true in which sio kweli. Hata sauti hizo how to play here but play yami. Usip mimi nimefunga bwana sipendi. Shey bwana. Eh bwana unge play unge play. Sauti kama unasema anaweza ka edit sauti. Na uzuri kwa demanga atakaga mbali. Muda huu anaweza kaziangusha. Hizo voice ndio zimenifanya mimi nimekaa polisi kuanzia asubuhi saa moja mm-hmm. mpaka saa kumi na mbili jioni stop linio hiyo siku ambayo zimetoka kama wiki tatu nyuma hapa okay nimekaa polisi kuanzia saa mbili mpaka saa kumi na mbili ukifanya nini walichokifanya baadaye polisi mm. wakachukua sim mm. wakaenda kufanya unajua wao kujiridhisha kwamba mm. kuna hizo communication mm. results kutoka baada pale sitakiwi kuisema hapa mm. Okay. Kwa hiyo vitu ni vingi. Nisema hapa maana mm-hmm. kinavunja sheria. Mm-hmm. They have to come and pick me up. Mm-hmm. Vitu ni vingi. Mm-hmm. Yaani nikisema kilichokutwa kwenye simu zetu sisi watatu. Mm-hmm. Baada ya last. Unadhani kwa nini ndoa yako watu wanaiattack sana? Yaani yeah. kwa sababu, kuna kitu gani special ambacho yeah. sababu ni ndogo sana alafu ni kubwa mno ami. Okay. Mm-hmm. King of love and I'm queen of love. Ah! That's the problem. Yeah! That's the problem. Yeah! That's the problem right there. That's the problem. That's the biggest problem right there. Eh? That's the biggest brother hey, right there. Hey. Hey, faidi sana na mimi wanamuishi yeye na faidi sana kwa sababu mimi na video zangu zinasema mwanamke anatakiwa afanywe hivi. Ndiyo. Afanywe vile. Ndiyo. Ashikwe hapa, kija huko, mm. kamata hii. Mm. Wanawake hawashikwi huko. Omi. Hawafikishwi. They need that. Mm-hmm. Na yeye ukisikia sauti yake wanaume wanamtongoza wanaona oh shaka na faidi. Hawataki hicho. Mm-hmm. Kwa hiyo hawa wanapigania nafasi yao. Hawa wanapigania nafasi yao. Mwisho wa siku sisi tunataka tunaathirika. Mhm shida iko hapo omi hapo tu ndo kuna tatizo wewe ushawahi kukuta labda message zozote zile katika simu yake kwanza wewe unashika simu yake huyu mtoto wa kitanga mm. ninachoshukuru Mungu mm. she's open to me okay anakuelezea kwa mbona yani, unavoslide dm nini kwa simu yake kupost hichi andika hivi nione hichi mm. i do that okay yani hana kona kona oh, yeah. mtoto watu kanyoka wewe unakutana na message labda sometimes watu mimi ni kuna list ya hivi kiwataja hapa na waona wanamtongoza ni mtu mmoja eh tupe watatu wanataka wataja hapa kwa ndio ya watu majina maona yule wa watu wa siasa sio vitu gani nikisema niseme hapa mm. ni hatari lakini naambia oh wewe unavumilia mida mko na mimi mm-hmm. unayapata yale ambayo ulikuwa kuyapata huko nyuma mm-hmm. tulia kwa nisha, oh, yeah. kuna tatizo lingine sorry dakika moja yeah. kuna tatizo lingine ambalo pia watu wanaletaka kwenye ndoa yenu mm. pale ambapo mko kwenye ndoa miaka mitatu lakini hawaoni mtoto uh-huh. ndoa haijalipa mpaka leo hii hizo ni baadhi pia comment ambazo watu wanakuwa na attack ndoa yenu mhm mm-hmm. omi mm-hmm. nitaongea baadhi ya maneno kulinda media nisitukane sana ndio sawa yeah. 
mimi ni mtu ambaye nimefundishwa kuandika jina langu mwenyewe kwenye karatasi nyeupe mm-hmm. kupitia peni kwenye kiuno changu. Mhm. Yaani na uwezo wa kufunga peni kwenye kiuno mm-hmm. nikaandika jina langu kwenye karatasi nyeupe kupitia kiuno. Mhm. Maana yake ni kwamba mwanamke lazima utazaa kwa ngumi. Okay. Iko hivyo. Tuelewana paka hapo. Ndio tuelewana. Nimempa mimba tano omi. Mhm. Bibie. Mm-hmm. Bahati mbaya tumbo lake mm-hmm. haliwezi kubeba ile ujauzito. Ujauzito. Yeah. Mimba zinaharibika lakini mpaka sasa mm-hmm. lile tumbo limebeba watoto wangu watano watano homi watano watu ndikao waelewe hicho kitu watoto watano wallahi na nakwa ila tu kumekuwa na miscarriage changamoto zake za kiafya fuko lake ni jepesi mm-hmm. halihimili kubeba mtoto na nyinyi yenyewe hapa ndani mm-hmm. ofisi zenu mnaziona mm-hmm. zina ngazi mm-hmm. ngazi kwa mtu mwenye mimba prime ambayo ni mimba changa na shida hata kikani hata kiwa awe kwenye bed rest mm-hmm. nyumbani na bokani floor ya nne kupanda na kushuka shuguli yeah. mimba karibu zote zimeharibika kwa mfumo huo. Mm. Kwa hiyo ukweli ukweli tuseme mimba tano nime, nimeacha pale. Mimba tano na sign pale mimba tano. Hamjawahi labda kufanya kisomo na nini kwa ajili ya kutafuta mtoto kama hivyo? Kisomo changu nilifanya hivi, mm-hmm. nilichukua maji, mm-hmm. nikayasomea. Okay. Nikayasomea. Mm-hmm. Nikayasomea. Mm-hmm. Nikayapaka sehemu zangu za siri. Mm-hmm. Nikamuita. Mm-hmm. Nikabandika. Ndio. Siku ya pili mtoto. Okay. Sawa. Afya lazima twende hospitali kwa nini kuliombea tumbo kwa nini kuliombea tumbo lake ambayo ndo linashinda kwa nasema mkijiombea na nyinyi pia mfanye mambo okay nimeomba mm. tumbo lake linataka daktari achukue mshipa na mshipa aonganishe tunarudi wasafi wasafi fm fm jj zanzibari jj Mama bibi na mabwana namleta kwenu wenye ulimwengu huu wa burudani our majesty our queen the first lady to talk in WCB my baby good morning itika how are you Hello Zanzibar Chey Chey Zanzibar it is me your girl Zuchu na niko hapa kuambia kwamba tarehe 24 ya mwezi huu wa pili nitakuwa hapo Kendo Rocks ndani ya Full Moon Party I will be the main act of the show Ami Did you mama see Zanzibar ya tarehe 24 mwezi wa pili Zanzibar Tanga So we are back to an exclusive ya moto kabisa na yes. She Abdul Razak live right here mm-hmm. anaclear mambo yote ambayo yamekuwa yanaendelea kwenye ndoa yake na oh. Diva live right here. Oh, yeah. Kwa nyakati ya jambo lingine ambalo limekuwa linasema of course ile la mtoto umeelezea kwamba watu walikuwa wanaongelea na umetueleza kiafya athari zake na nini umemwachia daktari amalize ilo swala. Mm-hmm. Jambo lingine ambalo pale kwa inaonekana ni kwamba 
sometimes unashindwa kumtreat diva au kumtreat i mean kumpa vitu ambavyo diva kama ambavyo ana style yani hawaoni ukimpeleka labda madubai kumpeleka ma vacation kumpeleka zanzibar valentine mnyamuzi umeingia pa studio unamchapa maua wanakuja watu wanampigia gita na nini kwa nini unafanyi vitu kama hivyo ambavyo watu wanaona ni vitu ambavyo umfanyi kabisa na ukiwa king of love mm-hmm. na ni king of love yeah. Yeah. yamani yamani ishu ni kwamba ndio mimi sio mtu wa show off ndio na nimefundishwa hivyo. Okay. Raha nazofanya mm-hmm. zibaki kwake. Okay. Nizitangaze kwa faida ya nani omi. Mimi mm-hmm. sijafundishwa hivyo. Mm-hmm. Kwa hiyo kila ninachomfanyia mimi niseme, nitakuwa mm-hmm. limbukeni. Mm-hmm. Na miongoni mwa sifa za kuwa mfalme wa mapenzi ndio usemi uyafanyayo. Mm-hmm. Yanaonekana kwa mfanyiwajui kwa jinsi anavutulia na kucheka na kutabasamu na kulala. Mm-hmm. Halas. Okay. Kwa hiyo hapa nisema ni maua ni mpeka. No 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 no. That's not me. Kwa hiyo nafanya mengi isipokuwa mimi sio msemaji. Mm. Kuna watu wengine walikuwa yeah. na comment hii hapa. Sijua wewe umeichukuliaje. Mm. Yaani na sijua walifanya research gani. Mm. Walikuwa nasema Diva ni mtu ambaye sio rahisi kuepo naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu. Mm. Yaani toki wakiangalia past relationship zake mm. ni mtu ambaye anaweza kukaa kwenye relationship kwa muda mfupi. Mm. Kwako unahisi umemfanyia nini na amewezaje kukaa na wewe miaka mitatu? Kwa hiyo unusu nisemeni sema hapa. Kwenye ah, vingine ambavyo hatakiwi. Ah, vingine ambavyo hatakiwi kwenda hewani. Na baki na kuona. Unajitaka na kiona. Unajitaka na kiona. Hii serikali yetu ni iko active, iko makini sana. Vingine vya chumbani. Omi. Eh vingine vya chumbani usinitafute ubana serikali. Anyway, before before tujaenda huko tu stay kwenda kufika kufika mbali mimi ndio nafikisha kwa kwa Abduli ni kitu gani ambacho huwa kinatokea kati yenu mpaka inapelekea diva anaenda kwenye mitandao ya kijamii of which ndio kitu ambacho watu wengi wamekuwa na wataki nacho kwenye mitandao ya kijamii kwamba mmeshindwa kutulizana wenyewe ndani badala yake mkigombana kidogo vitu vyote vinakuja mtandaoni ndio lifestyle ambayo mmeichagua Watu wengine wanachukulia kwamba ndo kiki ndo maana aba sasa hivi mpaka mmekuwa na kipindi cha reality show ili watu waweze kununua kupitia kile ambacho mnakifanya bana mimi katika vitu vyote ambavyo mmeviongea leo mm. hilo peke yake don't admit kwamba hapo ndo mimi nilipokosea okay. okay mke wangu hazuiliki kwenye kupost mm. niwe mimi awe mtu yote hapa hata nyinyi ofisini kuigombana naye tu mm. tutakutana kwenye page mm. that's her life okay nimejitahidi mm. nimesema ananitikia sawa mm. siku ya pili nikilala simu inachukuliwa nikishtuka hivi barua nimejaribu pa ikafika tua tukawa tunaingiana na na mshika mm. piga hivi unajua eh sababu ina kera mm. imeshindikana pia mm. sasa hivi nimemwacha bwana jeosha mfano cha post kwa mfano leo ka post uh, kesho unaweza kwamba sasa unaona sasa imekuwa hivi like she has she, i've never seen her regret mm. hajawahi kujutia yeah. anakuambia nimeondoa Alipo ni ambia mimi naondoa ya moyoni ndo nakuwa mm. fadhali mm. nikamwacha. Na huko tayari kuona vitu vya familia yako ndani mpaka kuhusiana na familia yako vinaenda kwa Naye mkataza mm-hmm. ana simu yake mwenyewe mm-hmm. bando lake mwenyewe mm-hmm. na ndo diva mm-hmm. unamkatazia wapi. Lakini umesema unashika simu yake unaweza una access nayo yeah. sio kila wakati mm-hmm. sasa hizi mimi niko hapa yeye iko nyumbani mm-hmm. anacho kipost kwa mimi najua mm-hmm. no one knows mm-hmm. ana post nini. Okay na usio kashangaa katika mazungumzo haya mengi mema ya kazuri kuna mmoja tu likamkera ikawa shida hapo waraka mwingine ukamkera ni kweli kwamba ulipata matatizo ya kiafya especially ya moyo mpaka sasa mimi naumwa kulingana na story ambazo ziko kwenye mitandao ya kijamii do sasa hii ni kwa mujibu wa kile ambacho kimekuwa kiandikwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana pia na wewe ile story ya kwamba ulikuwa ume una mwanamke mwingine ambaye kwa nayo imehusiana naye umefunga naye ndoa na ikasemekana kwamba pia diva na yeye ana mahusiano na mtu mwingine na ilikuwa sababu ya wewe kwenda baka kulazo hospital. No, mimi na shida yangu ya moyo imeanza muda mrefu kabla mm. hata hivi vitu hivi hivi vyote havijaibuka. Mm. Na haikuwa shida moyo exactly. Mm. Ni ugonjwa mmoja naitwa H pylori. Mm. H pylori. H pylori. Mm. Ni bakteria ambayo anakaa kwenye utumbo, mm. anakula utumbo mm. mpaka anaweza kusababisha kansa. Okay. Then, ilikuwa ngumu kumgundua. Mm. Nimekwenda kumgundua baada ya miezi minne baada ya kutiwa kipimo cha mdomoni kile cha kuchunguza tumbo. Kuna ndio tumbo eh. Ndio H pylori amekutwa pale. Mm. Dawa ninazomeza ukipewa wewe ukai hapo. Mm. Amen. Nazijua. Ngumu vibaya mno zina nguvu vibaya sana. Mm. Namaliza dozi yangu Jumamosi. Mm. H pylori anafanya heartbeat zinakwenda. Ndio. Mm. Yeah. Mm. Yeah. Unapoteza appetite ya kula. Mimi huu uh, simu wangu. Mm. Mm-hmm. Okay. Na mimi mtu mazoezi sana. Mm-hmm. Siko hivi. Mm-hmm. Lakini H pylori amenitesa miezi minne. Mm-hmm. Kumbe ni H pylori. Mm-hmm. Okay. Na vitamin D zimeshuka. Mm-hmm. Okay. Sasa kwenye vitamin D hapa, Omi. Mm-hmm. Hii pia ni faida nyinyi wote hapa kwenu. Very true. Vitamin D mm-hmm. ukikosa ndani mwili wako mm-hmm. ni balaa kubwa sana. Okay. Na inapatikana wapi? Mm-hmm. Mtashangaa mungu wangu. Inapatikana jua. Jua si asubuhi asubuhi. 
Ukikosa jua ile jua la saa ni kabla ya saa 4. Mimi saa 12 niko kwenye gari. Kabla ya ofisini niko ofisini niko kwenye AC. Nikitoka yeah. niko kwenye gari. Mm. Jua sijawahi kuligusa. Karibu yeah, inatakiwa ni kabla ya saa 4 ile jua likupige. Exactly. Yeah. Mm-hmm. Kwa hiyo vitamin D zilishuka mm. ina H pylori mm. automatically hours in a very bad situation. Mm. Damn. Sina mafuta ya HDL katika mwili wangu. Ni kwa sina. Ikabidi mm. ninywe ninyi mafuta ya zaituni mara kwa mara Damn. sukari yangu ilikuwa ipo katika katika hali ya pre diabetes mm. kwa hiyo ghafla bumvu mm. sukari yule dada wa kule marekani akaona hapa ili nitoboe nipate 1000 moja za kwenye kwenye, kwenye applications mm. magonjwa huu ni huyu mm. ndivyo ndo sababu sio na mahusiano was... lakini ukikutana na zile story kwa mange huwa zinakuchukua kwa sababu ilikuchukua inaonekana mm. kwamba ilikuchukua na ndio maana ukaanza kwenye page yako ya Instagram yeah. ukaposti na kuelezea hali yako kwamba wakuache unapitwa situation moja mbili tatu nitano sita saba nine tisa kilicho ni kera mm. ni majibizano ya wanawake wawili mm-hmm. kuhusishwa afya yangu okay. ikabidi nijibu mm. ugomvi wa mangi na diva msingize kwenye afya yangu mm. mimi nipo kwenye drip wakati huo mm. ami okay na meza dawa mm. yule sindano mm. nafungua simu angalau nipate message za faraja mm. naona mange naona diva matusi mimi sikupenda mm. n- n- nikaongea na bahati nzuri mm. nimeshukuru after 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 masaishi na nne mange amekuja straight kwenye kwenye page yake ameomba msamaha mm. okay share sio vitu gani tusamehani openly ameomba msamaha yeah. okay nikaona okay umejifahamu umegundua ile ilikuwa ni kosa mm. we are done sure. kitu gani ambacho kimepelekea mpaka mmeamua kuipeleka sasa maisha yenu ya kwenye ndoa kwenye reality show ambayo dunia nzima wanaitaka wakati umesema ni kitu ambacho hupendi pesa kuna hela nzuri pale tunatoka tunapewa kwa huyo mm. mkuu wa hicho wa hicho kipindi okay. na reality mm. ni reality mm. lakini kuna maisha mengine hayaonekani kwenye reality okay. na ili reality iwe reality mm. inahitaji kelele hizo mm. ambazo okay. zinaonekana pale kwa mnaigiza kinachotokea ni kwamba mm. watanzania wengi mm. wanashinda kuelewa kwamba hii ni drama ya reality mm-hmm. hii ni drama ya kipindi mm-hmm. hii ni drama ya biashara wanahisi kwamba everything kinachokwenda pale mm. ndo maisha halisi Okay. Huu ni mwaka wa tatu jamani kama ilikuwa ni mtu wa kuolewa wa kuniacha vitu gani ni kule mwanzo mm. mwanzo mm. sio sasa hivi. Okay. Hey, tango tango umemua diva mm. uh, umemrenem mara ngapi ulivyokuwa mmsevu nataka uniambie pia mara kwanza ulikuwa mmsevu vipi na nitafurahi sana jioni ya leo nikiona ambavyo mmsevu na nitafurahi tena pia ukimpiga ukimwambia nipo ofisini kwenu hapa kabisa ah kupo ni jua tu kama ni kweli mambo ni kwa sababu wote walikuwa na jua tunaanza taratibu tunaona kwanza amemsevu nani soma hapa tunataka Ah hiyo ni waifu. Sawa? Sio wewe. Ehe. Uzungumze naye. Kuna waifu afu kuna wife le. Anapigiwa mwe afikie. Ah bale ndio namba diva kwa hiyo. Ah hata kama mwingine diva sauti yake kuna afikie wawili wawili kivyo. Ngoja. Hapatikani. Tumpata. Tumpata. Mume wake huyu watu dada wa kazi atampigia. Amsha. Kama kalala. Hapo kama sema ringingi, unajua ringingi. Kama sema nani hapo? Waifu everywhere lakini sijaona makopa Iwanda. Ah, sasa hivi makopa hayo uh-huh. yana ulazima. Okay. Sio lazima. Sio lazima. Naita jamani huko anapigiwa yeah. mke wa mtu. Sio lazima. Ndio ikoje sasa hivi Mshe Abdul kwa sababu duliona diva anasema anataka kuolewa na mtu ndoa nyingine tena ya Kikristo. Baada ya hapo nini kimefuata? Siku tayari kutangaza biashara za watu hapa. Oh yes. Yalipo yeah. mimi pale. Uh-huh. You understand mm. lakini the business it's widely open. Mahusiano yenu huwa mnachukua mda gani mko sawa mda gani uh-huh. mnagombana? Yaani vipindi vyenu vinabadilika hey, ndani. Wewe inaita huko? Ngoja ngoja mimi na nipo nayo basi. Wewe ndio na mwingine. Kwa hiyo ni simu haipokelewi. Acha na simu kwanza huwa mnachukua muda gani kukaa kuwa sawa kugombana. Ya life style yenu ikoje? Tanesco. Unizima la kuwa. Ndio imekaa hivyo. Unizima la kuwa. Ni Tanesco. Uo. Uo. Apokee au mpige wewe. Okay, hapo okay, simu ah, no, no, no. Yani size kwa sababu atibaki size ni fahamu. Atibaki atibaki ikoje size? Hawezi kuwa amelala diva size asisikilize show. Ni ngumu. Hebu mpigie. Mimi namfahamu. Ehe. Atibaki size ni kalala. Size akipokea kwenu sawa. Size umetoka umemwacha wapi? Size nilikuwa kwenye kipindi kingine before hapa. Diva change to new number. Hii hapa new number wewe. Kwenye kwenye. Nasema jamani, wewe mbona upokee simu za mmeo? Unapokea simu za kina. Eh, mbona unasema kwamba? Ndio hivyo. Ma- mahusiano yako hivyo yani ya ups and down you know mm. yani ups and down siku zile 14 kitu gani kilitokea kwa sababu ndio ilikuwa siku ya valentine yenu nilipigwa attack ilikuwa mimi siku siku ya anniversary yenu nilipigwa attack mbaya sana ya moyo okay high blood pressure ilikuwa iko juu mm. kwa sababu fulani fulani ambazo mwenyewe binafsi nazifahamu mm-hmm. nikapelekwa hospitali oh, yeah. mpaka receipt na kila kitu za hospitali ninazo mm bahati mbaya ikatafsiriwa mm-hmm. tofauti okay ilitafsiriwa kwamba kushindwa kutia na kasema unaumwa kwamba umeenda kwa mamako you see na alikuwa yeye binaumwa binafsi. Yeye mwenyewe binafsi. Alikupeleka hospitali, alikupeleka hospitali, alipelekwa hospitali. Hakunipeleka hospitali. 
ulienda Alisi ni kama sababu yeye yeah, alisi mimi nimekimbia. Mm-hmm. Alisi kama sababu umemtengeneza. Mimi nilimuelewa. Mm-hmm. Sababu sinamjua mke wangu kabisa. Mm-hmm. Bwana, mwacheni. Mhm. Mm-hmm. Nimepona eh, nitakwenda nyumbani. Nimepona nimeingia nyumbani kwangu. Khalas. Amekupokea vizuri. Bila shida yote. Okay. Yapo kidogo tuli, tulikuwa na kata flani flani mm-hmm. lakini mwisho siku niko nyumbani. Kwani ile ile wewe we, kwa kupanda uko nechuei kama mwanaume labda mkiwa uh, let's say kama hivyo mmegombana and then interview kama vile inatoka anazungumza kwamba mimi ndo nalipa kila kitu, mimi ndo namlisha, mimi ndo namvisha na hudumia familia yake na fanya. Wewe unaichukulia kwa sababu hiyo ni kitu ambacho pia nafanya watu mtandaoni wanalaki like, okay, huyu kweli analelewa. Ndio unasema kwenye macho yako ambao unayaona mwenyewe saiko hivyo lakini kwa macho ambayo watu wa nje wanaona unaona kwamba Abdul inaelewa. Kuna, kuna mtu mmoja jina lake sitomtaja. Mm. Aliniambia hivi. Mm. Abdul Mm. Diva ashakuwa mwanao. Mshikaji wako. Ashakuwa mwanao. Mtoto. Mtoto wako. Maana yake ni kwamba akiunyia mkono usiukate tena. Mm. Ndio yuko hivyo. Mm. Na hajaanza leo ni miaka that's how she is. Mm. Umeshakubali kuingia hapo. Baki hapo. Huyu ndo mwanao. Kwa hiyo watu wanaosema kwamba sio huyo maskini mungu. Nao umelipokea kwa sababu wa... mimi leo hii imetokea ya Mungu mengi japo sioni hivyo nimeachana naye mm. akaolewa na mtu mwingine mm. ama akawa na mtu mwingine mm. the same lifestyle mm. mtaiona sababu ndio yuko hivyo yeah, sorry, 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 na wewe umeipokea hivyo ishapokea ulichukulia yeah. ile siku ambayo mlikuwa mmegombana yakaenda kwenye mitandao ya kijamii and then ikaja kwenye kipindi nadhani ilikuwa ni masaa yote matatu kama mm. soma wili mm. alikuwa anazungumzia na kuzungumzia kuhusiana na situation <laughs> uh, natamani kujua siku ile ilikuwaaje na then mlisolve vipi ile issue <laughs> yani kiukweli Hakuna siku ambayo nilikuwa disappointed mm. kama siku ile. Mm. Kwa sababu kwenda on public kwenye mm-hmm. kipindi mm-hmm. masaa mawili mm. unanizungumza kwenye watu mamilioni ya watu mm. ambao itabaki interview miaka na miaka. Mm. That was very bad. Okay. Lakini na sosi ilikuwa ni nini mpaka ikatokea vile? Sikumbuki, ni muda kidogo. Uh-huh. Rafu hizo. Lakini theory inasema hivi. Mm-hmm. Theory. Theory inasema hivi. Mm-hmm. Sisi wataalamu sasa wa mapenzi yeah, yeah. ndio tunasema hivi. Uh-huh. Ukiwa na mtu mm kuna vitu viwili mm. mazuri yake na mabaya yake mm. angalia mazuri yake focus nayo yatakubakisha mm. mabaya yake ukiangalia wiki hammalizi mm. katika mazuri yake anapotembea ndani mimi nikiwa namwangalia mm. nikishamuona vile anavyotembea nasahau kila kitu ome vyote anavyofanya tuweishi kwa sikuile si ile siku mlia solve vipi alitembea mbele yangu alipotoka tu kwa kipindi akatembea yakaisha atembea vipi unahisi diva anapenda sana ndo maana always sometimes akiwa na vitu ambavyo vimemkea na anaweza kaenda kwenye mtandao akaandika kaja hayo ndio kwa mwenyenyi kwamba bwana mtu anayependa sana kwa psychology kwa sababu umesoma sasa tunaongea na msomi wa mapenzi sasa sasa hey. mtu anayekupenda mm-hmm. ama Sun. mtu anayempenda mm-hmm. akikuudhi omi reaction ni kubwa tofauti na mtu diva na ndomana diva anafanya reaction kubwa tofauti na mtu ambaye hakupendi ndio maana nikakuwa nikakueleza hey. swali sasa hilo tuachie walimu wewe kuna siku kuna siku mimi nishakusikia unaongea somewhere unasema kwamba unazungumza na mkuu wa mkoa wa moyo unasema hivi kwamba yani diva kukuacha wewe haiwezekani yani yani yeye kukuacha wewe haiwezekani labda wewe umwache yeye kuna nini umefanya kwa diva ah unataka ongee ah no yani nikitoa kitu cha kuongeleka no diva yani ni kitu gani yani umefanya kwa sababu tunaamini share unaweza kafanya vitu ukasoma ukafanya nini yani mimi nakujibu nakujibu na kujibu eh. kitaalamu sana lakini ndio akili yako ifungue mali na ifungue ili unielewe kitaalamu ndio sawa ndio unalijua na nasi ndio inaliwajwe kwa sababu ndio tuendelee na maswali mengine kesho all right ebane Exclusive ya moto kabisa hapa na Sheikh Abdul Razak. Chochote kile hapa wewe diva. Okay, diva okay, tupige huku, kaacha kule. Okay, okay, okay. Diva. Hi Amy. Hi, Hi uko poa? <laughs> yeah, I'm good. Ya yeah, tuko na Abdul hapa. Sasa tuko tunamuuliza. Tuko nafanya interview actually. Tuko tunamuuliza sasa hivi wewe na diva mko vipi? Tunaomba umpigie simu hapa kwa bahati mbaya akakupigia hujashika. Akaanataka kuzungumza na wewe huyu hapa. Imara mke wangu Unaona? Abdul, ah. umeyafanya nini? <laughs> Hello? Hello? Mara tatu. Ya pili yo. Na kitu Diva, mimi mtu Imara, Diva. Na kitu na kitu cha kundi. Diva. Toa mambo. <laughs> Diva, mbona hiyo sauti hiyo sauti imesikika hapo kama mume wako mbona umekaza rafiki yangu? Mbona mkazi hivi ni mzee anasema mko kwenye mahusiano vizuri? Haya mambo mimi naheshimu sana. I hope I'm not live. Hapa tupo live kwa kweli. Naomba nisikuongopee rafiki yangu mpendo. Tuko live. Naomba chuja tu ambavyo vinaweza vikasikika live. Siweke tu at this. Eh. Ah lazima. Eh sisi wako. Oh, 
Hapa yani kwamba kwa nini yeye yeah, situation yenu ikoje yani kwa sababu amekuongelesha hapo hujamjibu ami amekupigia simu na yeye alikupigia simu hujamrudia umemrudia ami naonesha ami ni wana umuhimu sana kuliko mume wako I love Ami she's my girl Oh thank you Than him Ambo kuja na ongea kisu Mhm to start with apartment yangu ni dollars 2500 sio 2000 Mhm eh yeah, amekusaisha I've been paying the rent toka tulipokuwa na kwa Rozano Ndoa I left alipokuwa uh, amelipa kulikuwa na reason to left nilisha andika on social media Yeah yeah uh, the other thing yule mwanamke yule ambaye alikimbilia polisi Mhm alienda uh, pale kanishtaki ka, ka, kwamba mimi nimemwibia mume mwenye Abdul knows hapo mm. na Abdul alimkana mbele ya pa polisi wote waku and everything kwamba mimi sijikukoa so mke wangu na akataka atamkiwe mara tatu and he did that more than mara tatu she was crying ule mama alikuwa analia like a baby nilimpa pole kaambia pole akaniambia nitakupiga nikaona dada sio mzima na ni mama mke mzima kwa hiyo sio mzima nakupa pole kwa sababu i want you ulivanza mboe mboe zako kwenye mitandao Oh yeah. Swala la mimi eh I knew I knew angeuja kulia angeuja kukujuta. I knew live in a moment. Oh yeah. Uh, na naishi in a moment. Mimi sio muongo muongo. Mm-hmm. Kama alivyosema yeye mwenyewe nimenyoka yani nimenyoka kweli oh yeah this is what really i don't really like mm-hmm. situation wakati mimi na yeye tumeoana hakukuwa na mambo ya kuposti vitu au kuongea vitu kwenye mitandao negative abdul himself hapo knows yeye ni mtu wa Mungu anasema swali swala tano na mwanaga akiwa na swali swala tano hivi vitu vimeanzia ndani ya familia yake mm-hmm. wakati tumeoana na abdul ali invite ndugu zake dada yake mama yake na ndugu wengine wakiwafanya kazi wake hao ndo walikuwa wanatoa information ndani kupeleka nje. The moment namwambia ni fulani na fulani hakuamini kwa sababu ni watu wameshinoa muda mrefu. Tulikuwa hata tukila ugali. Mimi napenda sana nyingine kula ugali nyama ugali nini. Kitu kinapostiwa kwenye mtandao. Leo amekula ugali like hakukuwa na privacy katika maisha. Mm-hmm. So mimi nikaa naona why are they taking advantage of me as a diva kwanza lakini pia as a woman. Mimi nimeolewa na Abdul sikuelewa na familia ya Abdul. You understand? Mm-hmm. Lakini kwa ndoa kukawa na pawa ya family ambayo yeye mwenyewe alikaribisha, wakamvaa, wakamvali kwenye kichwa. Mm-hmm. Wana mfano, wanaweza kwa wanaongea uongo mbele yangu mimi na Abdul. Mm-hmm. Abdul alikuwa na excited yao. Mm-hmm. Tena alikuwa na freak out kabisa. Mama yangu haisikudanganya au dada yangu haisikudanganya those things. Mm-hmm. Kwanza zinanifanya nimshangae like niliolewa naye na mtu ambaye na protect watu wake ambao ndo wanaharibu ndoa kwa kuipeleka kwenye mitandao anawakingia kifua kwa nini so i felt very lonely as a woman mm. yeye yeah, ana mama mimi sina mama wa kumkimbilia amezaliwa hivi mama yangu alifariki when i was born you understand what i'm saying yeah. nilikuwa na mtu wa kumuelezea my pain au nini nilikuwa napitia so mm-hmm. i decided to keep my mouth shut mm-hmm. kwa kipindi hicho chote mpaka ile siku nilipopost yale magazeti Haikuwa rahisi kuposti yale magazeti lakini ndani ya ndoa nilikuwa nafundishwa kutoka ndani ya hiyo ndoa na wana psychology na watu ambao ni wakaribu watu wazima wana siasa na watu wengine kwamba this is not right this is not healthy kumbe unapitia hiki walk away the moment i wanted to walk away mzazi wangu wa kiume ndo aliniambia pack your things and leave nikamwambia siwezi kuondoka babake abdumi ni mtu nampenda kupita maelezo yani nampenda mwenyewe anajua kupita maelezo ule mzee ndio a man a true man of god nime witness nimeona the love ambayo anaweza kumuonyesha mtu ni love ambayo is unbreakable alivyo yule mzee na watu wengine wa familia yake ni vitu viwili tofauti kwa mimi nikasema why would i leave this man that i love a lot You understand? Yeah. I'll stay for him. Oh, yeah. So nikawa nakaa kwa ajili ya ule mzee. Mm-hmm. Kuna siku Abdul kapaki vitu vyake akaondoka akaenda huko Shundo Mbweni. Mm-hmm. There is where all the stories started. You understand? Kisa. Yeah. Naona kuna mitandao ndio hiyo story kwamba alikuwa na yule mama ndio ana amepanga ile nyumba ambayo ni sio yule mama amepanga ile nyumba ana hizo nyumba. Hivyo hivyo ambavyo anampotray kwenye jamii hayuko hivyo. Yeah. Yaani there's a lot of kumsifia ujinga 
amna nyumba amna nini hakuna the only thing she has was kamba ilikuwa inaonekana kwa hiyo ni drama tu kwa hiyo ni drama tu siri let me talk si mmetaka niongee okay okay it's your time it's your time nakumbuka nilikuwa na kipindi saa nne nikasema mimi I'm not that mwanamke ambaye nilikuwa lonely tayari nilikuwa nishatengenezwa to be strong underground bila yeye kujua kwa hiyo mimi nilipack my bags nikapaki vitu vyangu vinavyonihusu nikasema si nyumba au the problem si nyumba kali pia bro i left that night nimefanya kipindi acha choose story nimetoka pale nikampigia dada anaitwa Mena Lovely Homes ana own apartments na Airbnb nikamwambia nahitaji Airbnb akanambia tulokuwa nayo kwa mwezi 2500 one night utalipa dola 100 sio na ngapi yule dada ni dada ambaye mpaka leo nakaa hapa abdu ajui kwa nini nakaa hapa kwa sababu ule usiku alinipokea without a question aliniacha niingize vitu vyangu with all the love nikalala mpaka kesho yake saa kumi ndio nikafanya transfer ya fedha Diamond was in Uganda na kumbuka ana shoot na wale ghetto kids. Mm. I called him nikamwambia I need money nitakatwa Saiba, unajua tena langu lako? Sasa CRDB Bank tunakuambia sim banking ni amala inalipa. Ishindie Nissan Duallys, Bajaji, Bodaboda, laptop au mkwanja kwa kila muamala unaofanya kupitia sim banking. Haya, ni amala ianze Saiba. CRDB Bank. Tunakusikiliza. Siku ya jana, siku ya jana iliamua kuhusu leo. Kuhusu leo. Usichoke kuhusu matokeo oh. ya jitihada za siku ya jana kwa kuwa kila kitu hakiwezi kuwa sawa. Jina langu naitwa Jerry William Sila, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Aa, leo kuanzia saa kumi jioni tutakuwa hapa Bunju A, shule ya msingi na Wasafi FM kwenye kipindi cha jana leo. Ketinasi, tukupe mpango wa kuifanya jana ila ndani na leo. Ha, ha, hapa manka wa kichaga Adela Tilia kule mzee wa Kaliua Oscar Oscar pale kati ni legend Edo Kumwe baba moja na blue chawa baba levo jana na leo kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku Jumatatu hadi juma hapa hapa wasafi hapa wasafi hapa Kushilini tu na miliki sim kisha nalipa mdogo mdogo na msini kwa siku nikipata mzuka utanikuta YouTube na Google na vita pita na wana na enjoy ngoja nini wanangu mnangoja nini kwa shiriki manana msini tu miliki sim jaja mdogo mdogo nalipa mdogo mdogo i tell special nalipa mdogo mdogo sim jaja mdogo nalipa mdogo mdogo i tell special nalipa mdogo mdogo Nio, miliki simu mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo na fua simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzia uja shilingi 2020 tu, unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Itel Special. Kisha ukalipia shilingi 850 tu kwa siku huku kijiachia na MB 100, dakika kumi na SMS kumi daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao Super. Kisha bonyeza nyota 150, nyota 00 alama ya reli. Kisha tano, alafu bonyeza mkopo wa simu. Vodacom pamoja tunaweza Ebana jana na leo itafata hapa na wako live kutokea pande za Bunju so tunarudi tumpe pia nafasi na Diva aelezee kwa upande wake kwa sababu pia tumemmsikiliza kwa muda mrefu sana Shabdu Razak so Diva alikuwa anaendelea kutuelezea alivyopokelewa kwenye apartment akaingia bila kulipa mm. kesho yake saa kumi ndo akalipa alikuwa anamuelezea yule dada so anaweza kaendelea continue my dear So nikamwambia i need to sleep kwanza ni relax and by that time nilikuwa nafanya kazi wangu wili mmoja kijana mwingine mwanamke ambao wote tulikuwa tunaishi nao so the reason why i'm living here because walinipokea with a lot of love yeah 
and there is a security yeah. kwa aina yule mwanamke nilivomuona polisi na matendo alikuwa anafanya underground you understand what i'm saying mm-hmm. ilikuwa ni rais mimi kudhurika mm. ni mtu ambaye anamngangania aliyekuwa anangangania anamngangania live abdo anasema mimi sio mume wako sikutaki nini alikuwa anamngangania so mimi nikasema mimi mwenyewe why naingizwa kwenye all the problems with hapo na wake ambao siwajui we are not even on the same level mimi kazi yangu maarufu mtangazaji i have a brand to protect brand yangu anaizungumzia abdu ndo brand ilinisomesha form 6 chuo chuo imeniuguza nikiwa na umwa kwa kufanya kazi sio kudanga i work so hard mtu ambaye hata ku admit ni mjinga kwa sababu inaonekana na kufanya kazi mimi mm. sifanyi show off mimi naishi yale ni maisha yangu anayoyaona yeah lifestyle ni kazi ni lifestyle yangu i work hard on it Mm. Sikai tu wao wanaka kwenye mtandao 24 hours wana comment mimi i have to work na kutumia huo mtandao kuingiza pesa mm. yeah. mimi msomi nimesoma I'm well educated i know exactly what i'm doing ndio maana za wengine sitaki mtu anishauri kwa sababu i know ninachofanya oh, yeah. ninapohitaji ushauri hasa wa maana najua wa kuongea naye lilo mtu how many times unaongea so many times so many times yeah, yeah. kwa mimi familia yake imeniumiza sana Mm. Na kama kuna mzazi angekuwa anaona behind the scene kinavyotafanyika vile angeumia kama mimi ni mwanaye amenizaa mm. kwani kanasema kumbe kama una mzazi wa kike is this what a person is going through lakini yeye pia anashindwa kusimama as a man kwa sababu atataka kuprotect watu wake ambao sio tu mimi hata wanawake waliopita wamewafanyia hivyo hivyo wanamwaribia ndoa alafu akimaliza wanaondoka wakisikia kaoa akapanga nyumba wanataka wajazani sijawahi kuona mwanamke unaishi na mume wako there's a lot of people inside saa nyingine mimi nataka nikae mimi na mume wangu tuishi maisha yetu just the two of us ulipambana kama kwa mda gani ulipambana kwa mda gani labda difa labda kwa mfano kwa mabana watu walinabidi watupishe watu waondoke nyumbani na nini a lot nilisha mwambia sana and i'm glad and i'm grateful Yaani alivyokuwa mwanzo na sasa hivi amebadilika. There's a lot of changes mimi mwenyewe nimeziona. Okay na hii juice Valentine unasema tu kama ilikuwaaje hii? Na Valentine I was very disappointed and I'm still disappointed kwa sababu ilikuwa ni miaka mitatu ya ndoa yetu. Ndio. Ndoa ambayo nimepitia a lot of things kutukanwa na watu, kutukanwa na michepuko, kutukanwa na ndugu wanatengeneza fake accounts yani you can tell all these people all over Diva like kama wana njia ya umaarufu nao watoboy umeshaelewa kwa yeah. sababu atende huko atalipwa laki tatu atalipwa nini the whole point here is diva so i wanted protection mm-hmm. ndio maana nakaa kwenye apartment ambayo ninakaa mm-hmm. that day mimi ni mamadamu naomba unisainie i need the cash pale pale yale imeingia ndio nifumba ile hakikisha anatumia hela na kaa safe straight up alijua anahitaji ulinzi anahitaji protection mimi ni mfanyakazi nikalipia nikalala na mwenyewe nilikuwa na hela zangu nyingi tu za za brand huko na upe bini toe hela nikikisha kwanza niko safe umeelewa ndio nilichokuwa nakifanya kwa sababu wa watu walikuwa wanatoa information zangu yeah. sitafikia kipindi nitakuwa nashindwa kula kwa sababu wakisikia na msichana wa kazi watamtafuta wanaoja kwa njia wanaojua wao hmm. ili awe anatoa information za ndani vitu vyangu sasa mimi au okay, sawa mfamous i know huko mm-hmm. ndo ukweli kabisa yeah. lakini pia i need to live a life ambayo nitakuwa mimi kama diva nina na ile privacy oh yeah kuona na abdul that is what i told him mm-hmm. kwa sababu aliniambia we protect you mm-hmm. Sasa naona mm. protection mbona haipo you are protecting Anaomba anaomba kuongea na wewe kidogo tu hapa. Subiri subiri you are protecting your own people. Direction Kwa nini? Ndio akaanza sasa hizo changes changes. Valentines <laughs> hakutokea tu ndio mimi nili nilimkwaza sio that, that before uh, ile tarehe 13 mm. nilimrushia maneno nilimrushia maneno lakini a man as a man ile ilikuwa ni siku yetu anniversary. Oh, yeah, Anasema yeah. alikuwa na umwa diva alikuwa anaumwa ndio hata message anniversary hata flowers i love kingine mm-hmm. i told abdul what i really love mm-hmm. tulivoana nilimwambia mimi every friday ninunulie maua bring flowers in my space kwa hiyo kuleta tayo maua nikiwa niko akuleta tayo maua na nilimwambia kwa nini napenda au maua rose kwa sababu my mother name ni rose kwa mimi nikiwa na, na, na uzuni au na kitu chochote rose is the thing nikiona yale maua ya roses nikiona a lot of roses moyo wangu unakuwa hauna hata sira wala chochote kibaya unaelewa what i'm saying yeah, yeah i feel you akuleta anything alafu kinachokera ni kwamba unapoingia kwenye kipindi cha lavidavi mm. wananchi wa Tanzania ndo wanaleta hivyo vitu as if wanakufundisha jinsi ya kumtreat mwanamke wako yeah mm. Deva yeye amekiri anataka kuomba amesema kwamba kwamba amesema kwamba yeye hatakagi show off ndio maana huwa anakupa kimya kimya Hanipe flowers he never gave me flowers zaidi ya kipindi tulivyoana basi Zaudi yeye ana mashofu na hapa na 
naongea na, naongea I want him I want him mm. to public apologize kwa kila ambacho amenifanya mimi nipitie kwa sababu diva ni muona sasa hivi aeleweki ni ni, ni zao lake amelitengeneza unaeleweka unaeleweka wait mara mimi nataka mimi nataka diva anasira na mjibu anavotaka na mjibu saa nyingine anavotaka ni kwa sababu ya zao lake mwanzo Abdul nilikuwa nafanyia kila anachotaka kufanyiwa mwanaume nilikuwa nampikia na mkulia na mpigia but everything i was doing for him alivuanza kubeba watu wake na kuniona mimi wa nini yani ndani ya ndoa mimi taratibu nikaanza kutafuta furaha ndani yangu mimi mm-hmm. na furaha ambayo ilisaidiwa na watu wengi mm-hmm. hata wao no comment you deserve better wao walikuwa wananyanyua mimi to know myself that mm-hmm. i deserve better ikafika kipindi kasema ndoa ndo iko hivi mm-hmm. wanawake hivyo mwana wapi lile omi mwanamke anakuwa na power ya kumvaa mke wako kichwani mm-hmm. diamond na zuchu huyo hapo zuchu akiguswa diamond karuka instagram and defend yeah. Yeah. this is what you supposed to do mm-hmm. yeah. Abdul you understand lakini yeye alikuwa anawaacha wananipanda kichwani ndugu wananipanda kichwani So he's not there for you. So I think to make a short story short. Yes. He has to admit for his mistakes as a human being kama alikosea semu. Kaniambia mimi in person sawa. Lakini yao wananchi wangu mashabiki zangu hawaelewi. Kutelewa eh. He has to make his vitu public to clean himself up. You are D- Diva sasa mimi uh, mimi nataka tumsikie tu sasa na Abdul. Abdul di, umemsikia Diva alichokizungumza, umemsikia mm. alichokiongea. Na vitu ambavyo vinamkera. Na kitaka na yeah. macho yanakiwish kulingana na vitu ambavyo wao wameza kumfanyia. Anachokitaka yeye ni wewe uombe msamaha publicly. So public mm. kwa sababu watu wamekuwa wanamwatak kwa sababu yako na vitu vingine vingi ambavyo wamekuwa napitia. So yeah. utakuwa tayari kuzungumza na Diva. Lakini kwanza kwa kumuomba msamaha kama ambavyo yeye ametaka. Iko hivi. Mm-hmm. Kinachotakiwa hapa mm. ni furaha ya mke wangu. Mm-hmm. Si ndivyo? Yeah. Na ikiwa hayo ndo masharti yake mbali furaha yake irudi. Mimi mm. ni nani wa kukataa? Wow. This is what we need. Yeah. Mimi si, si, siko hapa kukataa hilo. Mm. Ndio. Chochote kile sio hicho. Mm. Chochote kile ambacho kitakuwa ni sehemu ya furaha yake. Ndio. Mtafanya. Mm. Na kulipa dola 2500 pia. Asema ya furaha yake kataa. Tangu hapo sasa unakuwa unamwonea. Ah ah. Unajua hilo. Tuanze kwenye kwenye apologize kwanza. Okay. Sasa ni niweke hivi. Mhm watu wote ambao wako katika mgongo wangu mm-hmm. inawezekana kwa asilimia mia moja wasingemjua mke wangu bila mimi ndio mm-hmm. na labda wamemfahamu baada mimi kumoa very true mm-hmm. kwa hiyo yote yaliyotokea hayo mm-hmm. kwa niaba yao mm-hmm. na mimi mwenyewe binafsi ambaye ndo sababu wa kila kitu ndio mm-hmm. mke wangu anisamee sana ndio okay. yeah. 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 hiyo ni msikia uh-huh. tuko live right yeah. yeah. na nasijamaliza uh-huh. ndio na kwa kulithibitisha hilo mm-hmm. ndio Leo ndio usiku kwenye kipindi chake ndio mimi nitakuja na maua hapo usiku okay. roses eh amazing na you are so we need right here yeah. yeah. no maua this is what we need right here in public si anapenda maua si anapenda maua eh hii nyumba leo sasa tusiweke kama si anapenda maua ni kama vile ni sababu hapana si sababu si ndo furaha yake ndio mimi sinamfahamu mke wangu kwa sababu hata mahari yetu nusu ya mahari ilikuwa maua ndio na maana pia kumpa hilo jina alokuwa nalo Raihana. Mm. Chanzo ni yaani hilo hilo Raihana Kiarabu maana ni maua. Okay. okay. Ili kumthamini mama yake Rose. Okay. okay. Kwa leo maua yanakuja. Leo maua yatakuja. Ndio. Mke wangu ni samee sana. Ndio. Maisha yanaendelea. Basi ongea naye tu hapa kwa sasa. Kingine ami. Kingine. Kwanza apology accept, uh, accepted Diva diva, apology diva, accepted. Diva, 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 eh? ah. Kwanza kabisa msamaha wake umeupokea? Tusubiri maua. Okay. Tusubiri maua. Lakini yako kwamba msamaha public umeipokea. Of course. Yaani wewe kwenye moyo wake lakini pia ami. Eh. Iwe ni funzo kwa wanaume. Mwanamke ambaye unamchukulia poa ndani. Kuna wanaume wana wish ndio huyo mjerumani na wengine na wengine to have her and treat her right. Unaemona yani unachokiona kwa mchepuko kuna mtu anakiona kwa mke wako. Mm hilo ni funzo kwa wanaume. Mm. Na watu waache kuishi eti kwamba eti kwa sababu mimi ni diva nisishare mm. vitu ambavyo vinanikwazo on public. Yaani hapana. I will share, I will talk. Kwa kina Kim Kardashian na kina Beyoncé na JZ wana share. Release. Release, release. All right. So I think okay. Lakini pia itasaidia watu waheshimu wanawake ndani. Mm. Mm. Na subiri maua. Sasa hivi sasa hivi wewe na Abdul mko sawa diva. Tusubiri maua. Tusubiri maua. Eh, tusubiri maua leo. Abdul na lote la kuongea na Diva. 
tusubiri maua tusubiri maua tusubiri maua yasimo fanya yasimo tokea jioni basi mimi nitakuwa mkosefu sana sio kasema unaumwa umezidiwa bwana uzuri interview imekuwa live iko live inaonekana iko live maneno haya ni ahadi kwa watanzania kwenye kipindi usiku mimi nitaingia hapa kingine mtaki watu wake around mm-hmm. sababu ni very toxic na ndio watu walokuwa wanatoa information zangu na zake kwa kulipwa watu Wa- wake wa ndani kabisa watu wake wa karibu ambao ni nane nani wifi mawifi mama yake nakwambia hivi mm. kwa heshima ya umama sitamzungumzia mama yake mm. like lakini that. kwanza huyo wifi wengine wote ndio walikuwa wanatoa information ndio maana akasema hizi simu zetu mm. ningeambiwa ni sema vitu vitakavyotakiwa kusema aliongea hapa mwanzo Yeah. I was very right. Mm. Okay. Abdul diva. Hawataki watu wako karibu umechukua. Kitu kimoja na ni uh, ome. Yeah. Mimi atafahamu. Ndio. Familia yangu nimekuwa nao kuanzia wadogo. Ndio. Mm. Imefika hatua sasa nimeoa. Mm. Lazima niwe na familia mpya. Mm. Kwa hiyo hata yeye kusema mm. ni lifestyle ilivyo. Lazima yeah, hiyo ni, ni by default. Lazima iwe hivyo. Ndio. You understand? Ndio. Mm. Kitu tokea ni kwamba nimechelewa tu kufanya hayo maamuzi. Okay. Mhm. Lakini sasa umefika. Kwa sasa muda umefika. Nilichelewa tu kufanya maamuzi. Basi umeelewa. Ongea naye basi hapo. Mbona hiyo ndio atataka ongea naye? Ongea naye tena neno moja. Nataka kuambia. Tumza naye, mimi sana nataka kuongea. Hello. Wake up loud speak. Last last one asema but not least. Aha. Building a family means mke na mume na watoto. Not everyone around sababu you invited these people na right now umegundua makosa yao ndio maana mambo yote yalikuwa yanatokea okay hiyo tusubiri hayo maua mimi ambao umenipa mletee maua leo usiku ni kipindi utoe taarifa kabisa mume wangu atakuja na maua ni kiingie ni ruhusiwe ni lete maua mangapi mtakuja mtakuja nafikiri idadi sawa na 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 umri zetu nasubiria hapa. Obote umesikia? Ndio, tumesikia. Umesikia. Obote tumesikia. Obote. Obote tumesikia. Bana guys, imekuwa poa sana. Kuna tangaza. Bana deka,